Ella es San Joaquín, ella es San Bernabé, el tío San Mateo Bacanti y San Rabel. Ella es San Román, de Chuapiador y de San Tono Aguata y Yume. Y al Ike, si saque San Tashi, la lo ve Yume. Cantis, 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 no lo mi que va. Ana Kabili, Katmati, Kabuzi, yo le santo a Chupla, lo ve Yume. En apiadores te haciendo zamba canque tranca que mi leche y me. The classic Mayan flourished in southern Mexico, Belize, and Central America between 300 AD and 900 AD. Their architectural, mathematical, and astronomical achievements are legendary and continue to be subjects of many investigations. Much of the Mexican-American heritage is indigenous, including physical features, scientific knowledge, and cultural beliefs. A central element in the Mayan way of life was its society, and within that hierarchy was the shaman, the healer and intermediary between the natural world and the supernatural world, with the ability to transport the power from one world to another. At the dawn of the new millennium in January 2000, Don Jacinto Shab Shock, a traditional Mayan shaman, visited a professor in the lower Rio Grande Valley. Don Jacinto visited the valley because he wanted more people to know that the Mayan tradition still existed, and on one January evening, he provided proof that it still does. Nosotros, yo nací en la hacienda Canicam, mi municipio es Acanque. Mi papá es un obrero trabajando en, la, en el campo de la milpa. Y de eso, mi papá, hay otras personas que saben entregar agradecimiento a la Madre Tierra. Pero mi papá dice que es menos el estudio que tienen las personas. Mejor él va a buscar un maestro en un pueblo, un pueblo humano. Y allí viene, allí va a hablar el maestro para que vengan a, a entregar su ofrenda, su obsequio a la Madre Tierra. De eso, de edad de, de 14 años, tuve que encontrarme con el maestro por mi papá. Y yo le hice la pregunta al maestro que si él me puede regalarme su estudio. Entonces yo tengo 14 años, encontré con este maestro y yo le pregunté, hice la pregunta y me dice, sí, ¿cómo te lo voy a...? Yo te lo enseño todo lo que sé. Es un recuerdo para ti. Es para que me acuerdes. Miss Berta Turbiatis, a Brownsville resident, visited Chichen Itza during the spring equinox with several friends during the late 1990s. There she met Don Jacinto for the first time and vividly remembers her experience. Bueno, realmente para mí fue emocionante haber ido ese viaje porque a mí me platicaron que íbamos a ir al equinoccio de la primavera. La cuestión fue que pues llegamos a, a Yucatán. Al otro día había que levantarnos a las 4 de la mañana porque íbamos a ir a la pirámide, donde él iba a hacer su, pues lo, 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 la presencia de él con toda la gente que íbamos a estar ahí. Para cuando nosotros llegamos, el señor ya estaba ahí. Empezamos a subir ese cerro y nos subieron al cerro, doctor Medrano. Nos decían que fuéramos como en forma de víbora. Y ibas tú como a mediación de cerro y, y volteabas hacia atrás. Era interminable la gente que iba. Y, o sea, comentábamos entre nosotras qué va a pasar en el cerro. Bien nublado, decíamos, gracias a Dios que está nublado porque era muy cansado. Nos dijeron que lleváramos algo que, que quisiéramos purificar. 
este, fotos de nuestra familia, alhajas, relojes. Aparte, bueno, nos habían purificado, perdón, algo que quisiéramos energetizar, porque íbamos a recibir energía de, del sol, ¿verdad?, en este caso. Y yo decía, pero si cuál sol está nublado. O sea, haga de cuenta que se iba a venir un aguacero a todo lo que da. Íbamos todos caminando, este, pues según lentamente, ¿verdad?, caminando, en, a, al paso que hay mucha gente incensándonos. O sea, había cantidad de gente que venía como bajando del cerro y, y pasaban en medio de varios grupos y nos, nos ponían incenso. Y, o sea, como que teníamos que llegar allá arriba en otra dimensión, digamos, este, total, doctor Medrano, llegamos, toda la gente, en medio había gente bailando este, danzas, vestidos como unos como indios, entonces, como unos cuernos grandísimos, ellos hacían sus ruidos y tambores, y, pero bailaban, ¿qué le diré? Dos, tres horas, decíamos, no se cansa esa gente de bailar, baile, baile. Y nosotros a todos nos fueron sentando alrededor de aquel cerro tan inmenso cuando ya llegamos allá al fin, arriba. Y yo decía, ¿a qué horas va pues, a salir el sol? Porque aquí va a llover. Oiga, de repente se levanta aquel hombre que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que era don Jacinto el que estaba a mediación. Se levanta ese hombre que estaba en culquilla, se levanta, empieza a hacer un, como un ritual o empezó a pedir o algo. Doctor Medrano, mentiría se digo que de repente que empieza a salir el sol en todo su esplendor, o sea, y nosotros, ahí lo nos pidieron que nos tomáramos todos de las manos, todos, porque pues nos estábamos transmitiendo energía unos con otros, y él, él nunca bailó, él nada más, cuando él se levantó y empezó a hacer como unas reverencias o algo, se empezó a abrir aquel sol que no se volvió a quitar. Él dijo que a las 12, 1 aproximadamente, si no, no sé si estoy muy mal, pero haga de cuenta que él dio un, un tiempo, Justo en esa hora salió el sol. Yo empecé, así como dicen, hasta ahorita eso es lo que estoy dando, unos regalos a mis paisanos, pero nadie quiere recibir. Gracias a ustedes y gracias a los demás, donde ando, entro en México, solicitando cuántos alumnos tengo. En mi lugar, les digo, pues casi nadie quiere. Saben ellos que hay una responsabilidad muy grande y puede venir una energía fuerte sobre de ellos. Si, si le falla unas de, de sus servicios, van a tener una energía muy pesante para cargar de ellos y puede torcer sus gargantas, pase esto, puede suceder también porque nosotros tratamos de servir los guardianes, la madre tierra, dueños de la tierra, dueños del cenote sagrado del niño perdido, y todos esos son fuertes. During his stay, Don Jacinto shared his life story and a tradition over 2,000 years old, the bringing of the rain with Los de Valle. Hoy quiero esta noche presentarles al honorable Mel, Don Jacinto Sao. Don Jacinto Saab, eh, de la región de los Mayas, de Mérida, Yucatán. Señores, señoras, en especial quisiera hablarle a los jóvenes. Se ha traído ante ustedes a un personaje auténtico, a un sacerdote maya, a un honorable men. I'm a skeptic to begin with, you know, that's just my nature. Uh, my background is in sciences and, you know, although I've read a lot about shaman, I, I, uh, and I've always seen them as they fit very well into other cultures, and I understand the significance of rituals and rites and myths in, 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 in cultures, but it's sort of like you get the superiority uh, idea that it doesn't apply to us. It's not something that we're involved with. I have some experience with shamans with different other cultures like the Paiute Indians was one in the 60s and before that in European areas with what is called Gesundbeter, which are the individuals who have the power to, through prayer, to help someone who is sick uh, to get well or to at least better their health. The gentleman had asked us to bring some things to, the, to this meeting uh, some seeds and other things. He was burning copal and, and uh, 
that sort of thing. And I figured, well, I'm going to put up with a horse and pony show here a little while and see what happens. Gracias a ustedes porque yo voy a a presentar la santa ofrenda no solo a el maestro, no solo a ustedes, sino que a todos. 